বিসিএস অনলাইন টিউটরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব পাশে অর্থাৎ এই পাশে রয়েছে মিয়ানমার বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব পাশ হতে এই পাশে উত্তর এবং এই পাশে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ পশ্চিম পাশ জুড়ে রয়েছে ভারত বাংলাদেশের দক্ষিণ পাশে এই এলাকা জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর লক্ষ্য করুন ভারত বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার এই তিনটি দেশই এই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে পাশাপাশি অবস্থান করছে পাশাপাশি অবস্থান করার কারণে এই বঙ্গোপসাগরের অধিকার নিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের এবং মিয়ানমারের বিরোধ তৈরি হয় বাংলাদেশ দাবি করে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটি আমাদের সমুদ্র সীমা অর্থাৎ এই রেখার ভিতরের অংশটুকু আমাদের এদিকে ভারতের দাবি হল এখান থেকে এই পর্যন্ত এই রেখার পশ্চিম পাশে এটি ভারতের সমুদ্র সীমা এদিকে মিয়ানমারের দাবি হল এখান থেকে এই পর্যন্ত এই রেখার এই পাশে অর্থাৎ পূর্ব পাশে এটি মিয়ানমারের সমুদ্র সীমা উনিশশো সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সংসদে সমুদ্র সীমা সম্পর্কিত একটি আইন পাশ করে যেটি দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার অ্যান্ড মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট নাইনটিন নামে পরিচিত দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার অ্যান্ড মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট নাইনটিন এই আইন অনুসারে বাংলাদেশ ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিজেদের এই সমুদ্র সীমা দাবি করে ফলে প্রথমত ভারতের সাথে এবং দ্বিতীয়ত মিয়ানমারের সাথে এই সমুদ্র সীমা নিয়ে বাংলাদেশের বিরোধ সৃষ্টি হয় দীর্ঘদিন যাবৎ ভারত এবং মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের এই সমুদ্র সীমা নিয়ে বিরোধ চলতে থাকে কিন্তু কোনো সমাধান হয় না বাংলাদেশ দাবি করছে এই অংশটুকু এটি আমাদের সমুদ্র অঞ্চল ভারত দাবি করছে এই রেখার পশ্চিম পাশ পর্যন্ত এটি ভারতের সমুদ্র অঞ্চল এবং মিয়ানমার দাবি করছে এই রেখার পূর্ব পাশ পর্যন্ত এটি মিয়ানমারের সমুদ্র অঞ্চল এই যে তিনটি দেশ সমুদ্র অঞ্চল নিয়ে বা সমুদ্র সীমা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দাবি করছে এদের মধ্যে কাদের দাবি যৌক্তিক এই বঙ্গোপসাগরের কারা কতটুকু অংশ পাবে এ সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে হলে সমুদ্র সীমা সংক্রান্ত জাতিসংঘের যে সর্বোচ্চ আইন রয়েছে সেটি সম্পর্কে আগে জানতে হবে সমুদ্র সীমা সংক্রান্ত জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আইনটি হল আনক্লোস ইউএন সিএলওএস আনক্লোস আনক্লোস এর পূর্ণ রূপ হল ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ল অব দ্য সি ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য ল অব দ্য সি এটি প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে সমুদ্র সীমা সংক্রান্ত এই আইন অনুসারে একটি দেশের রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা হবে ভিত্তির একা থেকে বারো নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা হবে ভিত্তির একা থেকে দুইশো নটিক্যাল মাইল এবং মহিষোপান অঞ্চল হবে ভিত্তির একা থেকে তিনশো পঞ্চাশ নটিক্যাল মাইল এই চিত্রের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারব এবং একই সাথে বুঝতে পারব বঙ্গোপসাগরের কতটুকু অংশ বাংলাদেশ পাবে কতটুকু অংশ ভারত পাবে এবং কতটুকু অংশ মিয়ানমার পাবে এবং কার দাবি কতটা যৌক্তিক এ পাশে এটি স্থলভাগ বা ভূমি বা ল্যান্ড এ পাশে এটি জলভাগ বা সাগর জলভাগ বা সাগর এটি ভিত্তিরেখা বা বেজ লাইন ভিত্তিরেখা বা বেজ লাইন আমরা জানি জোয়ারের সময় পানি ওপরের দিকে উঠে আসে অর্থাৎ স্থলভাগের দিকে উঠে আসে এবং ভাটার সময় পানি নিচের দিকে নেমে যায় অর্থাৎ স্থলভাগ হতে সমুদ্রের দিকে নেমে যায় ভাটার সময় পানি সর্বনিম্ন যে স্থান পর্যন্ত নেমে যায় সেই স্থানকেই বলা হয় বেজ লাইন বা ভিত্তিরেখা মনে করি ভাটার সময় পানি সর্বনিম্ন এই স্থান পর্যন্ত নেমে যায় তাই এই স্থানটিকে আমরা বলছি বেজ লাইন বা ভিত্তিরেখা এই বেজ লাইন থেকে সমুদ্রের দিকে 
एक राष्ट्रे समुद्र अंचल मापा है ये बेज लाइन ये अर्थात स्थल भागर दिखे जे पानी रही है से पानी के बला है इंटरनल व्टार इंटरनल व्टार मन कर भित्तिरेखा थे ये पर्यत यही दूरतटुकू हल बारो नटिकल माइल बेज लाइन थे बारो नटिकल माइल पर्त दूरत के बला है टेरिटोरियल सी टेरिटोरियल सी टेरिटोरियल सी के बला है आंचलिक समुद्र सीमा आंचलिक समुद्र सीमा बा राजनैतिक समुद्र सीमा राजनैतिक समुद्र सीमा अथवा उपकूल सीमा उपकूल सीमा उपकूल एक देश तरह टेरिटोरियल सी अंचले जा खुशी ता करते अर्थात ये टेरिटोरियल सी अंचल ओ देशर एके बारे निजस्व अंचल से एखे जा खुशी ता करते एखे अन्न को देशर को नहीं बारो नटिकल माइल थे और बारो नटिकल माइल पर्त अर्थात ये बेज लाइन थे चौबीस नटिकल माइल पर्त ये अंश के बला है कन्ट्रिजिवस जो कन्ट्रिजिवस जो बाग्न अंचल मन कर बेज लाइन थे पर्यत दूरत हल दुशो नटिकल माइल दुश नटिकल माइल बेज लाइन थे दुशो नटिकल माइल पर्त दूरत के बला है अर्थनैतिक समुद्र सीमा अर्थनैतिक समुद्र सीमा एक्सक्लूसिव इकोनमिक जो एक्सक्लूसिव इकोनमिक जो ये एक्सक्लूसिव इकोनमिक जो के संक्षेपे बला है इजेड ये एक्सक्लूसिव इकोनमिक जो जो दुश नटिकल माइल से बेज लाइन थे दुशो नटिकल माइल अर्थात ये टेरिटोरियल सी एर पर एक्सक्लूसिव इकोनमिक जो दूरत हल दुश वियोग बारो समान एक सौ आठाशी नटिकल माइल एक उपकूल देश तर एक्सक्लूसिव इकोनमिक जो सबधरण अर्थनैतिक क्षकर्म करते जेमन माँ धरते पर यह अंचले जदि को द्वीप था द्वीपर अधिकार पा अंचल के शुल्क नीते पर यह अंचल के खनिज सम्पद आहरण करते अर्थात जेकोधर अर्थनैतिक कर्मकांड करते मन कर बेज लाइन थे ये पर्यत दूरत हल तीन सौ पंचाश नटिकल माइल बेज लाइन थे तीन सौ पंचाश नटिकल माइल पर्त दूरत के बला है कन्टिनेंटाल सेल्फ कन्टिनेंटाल सेल्फ महिषोपान अंचल महिषोपान अंचल ये महिषोपान अंचल थे गभर समुद्र शुरू तब यह तीन सौ पंचाश नटिकल माइल पर अगभर अंचल थे से अगभर समुद्र अंचल उपकूल देश तर निजे दाबी करते अर्थात तीन सौ पंचाश नटिकल माइल पर जो अगभर समुद्र थक से उपकूल देश पा यनैतिक समुद्र सीमा अर्थनैतिक समुद्र सीमा एवं महिषोपान अंचल बदे अर्थात ये तीन सौ पंचाश नटिकल माइल पर यह पशे जो जलराशि थे से जलराशि के बला है ओपेन सी बा मुक्त समुद्र अंचल समुद्र सीमा संक्रांत जतिसंघे सर्वोच्च आईन आनकुलस अनुसारे एक देश राजनैतिक समुद्र सीमा अर्थनैतिक समुद्र सीमा एवं महिषोपान अंचल सम्पर्केल चलो एबार् देखे नहींदेश भारत एवं मियानमार दाबीकृत अंशर के कतटुकु अंश पाए समुद्र सीमा नहीं भारत और मियानमार साथ बांगलेशरोध चल रही से दीर्घद समाधान ना हवाय बांगलेश हज़ार नय साले एक ही दिन भारत और मियानमार बिुदे दूटी आदालते मामला कर बांगलेश हज़ार नय साले भारत बिुदे मामला कर पिसिए ते पिसिए पिसिए एर पूर्ण रूप हल परमान्ट कोर्ट अब आर्बिट्रेशन 
পারমানেন্ট কোর্ট অফ আরবিট্রেশন এটি জাতিসংঘের একটি প্রতিষ্ঠান পিসিএ এর সদর দপ্তর হল নেদারল্যান্ডের দিহেক শহরে এবং দুই হাজার নয় সালের একই দিনে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করে ইটলসে আইটি এল ও এস ইটলস ইটলস এর পূর্ণরূপ হল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ল অব দ্য সি ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ল অফ দ্য সি এটিও জাতিসংঘের একটি প্রতিষ্ঠান এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে জ্যামাইকাতে ইটলস এর সদর দপ্তর জার্মানির হামবুর্গ এ হামবুর্গ এই দুটি মামলায় বাংলাদেশের দাবি ছিল ন্যায্যতার ভিত্তিতে রায় দিতে হবে এই দুটি মামলার প্রথম রায়টি আমরা পাই ইটলস থেকে দুই সালের ১৪ই মার্চ ইটলসে আমাদের মামলাটি ছিল মিয়ানমারের সাথে এ রায়ে বাংলাদেশ বিশ এক ভোটে জয়লাভ করে ইটলসে একুশ জন বিচারক ছিলেন তার মধ্যে বিশ জন রায় দিয়েছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে এবং একজন রায় দিয়েছিলেন মিয়ানমারের পক্ষে রায় ঘোষণা করেছিলেন বিচারপতি হোসে লুই জেসাস বিচারপতি হোসে লুই জেসাস বাংলাদেশের দাবি ছিল বাংলাদেশ পাবে এই রেখা পর্যন্ত এ রায়ে বাংলাদেশ দাবিকৃত সমস্ত অংশটুকুই পায় এ রায়ে বাংলাদেশ পায় এক লক্ষ এগারো হাজার ছয়শ একত্রিশ বর্গ কিলোমিটার ভারতের সাথে আমাদের মামলাটি ছিল পিসিএতে পিসিএ থেকে আমরা রায় পাই দুই সালের সাত জুলাই এ রায়ে বাংলাদেশ পাঁচ এক ভোটে জয়লাভ করে পিসিএ এর ছয় জন বিচারক ছিলেন তাদের মধ্যে পাঁচ জন রায় দিয়েছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে এবং একজন রায় দিয়েছিলেন ভারতের পক্ষে বাংলাদেশের দাবি ছিল এ রেখার পূর্ব পাশ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাবে এবং ভারতের দাবি ছিল এই রেখার পশ্চিম পাশ পর্যন্ত ভারত পাবে এই দুই রেখার ভিতরের অংশটুকুর পরিমাণ ছিল পঁচিশ হাজার ছয়শো দুই বর্গ কিলোমিটার পঁচিশ হাজার ছয়শো দুই বর্গ কিলোমিটার এ রায়ে বাংলাদেশ এবং ভারতের সমুদ্র সীমার নতুন একটি রেখা টেনে দেওয়া হলো এখান থেকে এই পর্যন্ত এ রায়ের ফলে এই নতুন রেখার পূর্ব পাশে এই অংশটুকু পায় বাংলাদেশ এই অংশটুকুর পরিমাণ হলো উনিশ হাজার চারশো বর্গ কিলোমিটার উনিশ হাজার চারশো বর্গ কিলোমিটার এ রায়ের ফলে ভারত পায় এ রেখার পশ্চিম পাশের এই অংশ এই অংশটুকুর পরিমাণ হল ছয় হাজার বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশ ভারত সমুদ্র সীমার এই মামলা নিষ্পত্তিতে বাংলাদেশের মনোনীত বিচারক ছিলেন ঘানার বিচারক জর্জ টমাস এ মেনসা এবং ভারতের মনোনীত বিচারক ছিলেন ভারতের ডক্টর প্রেমা রাজু শ্রীনিবাস রাও ডক্টর প্রেমা রাজু শ্রীনিবাস রাও ইটলস এবং পিসিএ এর রায়ের ফলে বাংলাদেশ এখান থেকে এই পর্যন্ত এই অংশটুকু লাভ করে এই অংশটুকুর পরিমাণ হল এক লক্ষ আঠারো হাজার আটশো তেরো বর্গ কিলোমিটার এবার একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন এখান থেকে এই পাশ দিয়ে এই পর্যন্ত এই রেখাটি হলো বাংলাদেশের বেস লাইন বেস লাইন এই বেস লাইনের উত্তরের দিকে অর্থাৎ ভূমির দিকে যে পানি রয়েছে সেই পানিকে বলা হয় ইন্টারনাল ওয়াটার এই বেস লাইন থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে বারো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থাৎ এখান থেকে এই পর্যন্ত এই অঞ্চলটি হলো বাংলাদেশের টেরিটোরিয়াল সি 
टेरिटोरियल सी ये बेज लाइन थे बंगोपसागर दिखे चौबीस नटिकल माइल पर्त अर्थात एखान पर्त ये अंचलटी के बला कन्टेजिवस जो कन्टेजिवस जो ये बेस लाइन थे बंगोपसागर दिखे दुश नटिकल माइल पर्त अर्थात ये टेरिटोरियल सी थे बंगोपसागर दिखे एकश आठाशी नटिकल माइल पर्त एखान पर्त ये अंचलटी हल बांगलेशर एक्सक्लूसिव इकोनमिक जो संक्षेपे इ जेड हमें एकटू आगे जेने बेज लाइन थे तीन सौ पंचाश नटिकल माइल पर्त अर्थात ये एक्सक्लूसिव इकोनमिक जो थे एकश पंचाश नटिकल माइल पर्त कन्टिनेंटाल सेल्फ कंतु बांगलेशर कन्टिनेंटाल सेल्फ बा महिषोपान अंचल ये बेज लाइन थे तीन सौ चुवान्न नटिकल माइल पर्त अर्थात ये एक्सक्लूसिव इकोनमिक जो थे एकश चुवान्न नटिकल माइल पर्त चार नटिकल माइल बसि कंतु क्यों जतिसंघर समुद्र सीमा संक्रांत सर्वोच्च आईन आनक्लोज अनुसारे कन्टिनेंटाल सेल्फ बेस लाइन थे तीन सौ पंचाश नटिकल माइल पर्त कंतु आनक्लोजर अन् एक धारा बला आ तीन सौ पंचाश नटिकल माइल पर अगभर समुद्र था अगभर समुद्रे अधिकार तर उपकूल देश पा बांगलेशर बेज लाइन थे तीन सौ पंचाश नटिकल माइल पर्त कन्टिनेंटाल सेल्फ हम तीन सौ पंचाश नटिकल माइल पर चार नटिकल माइल पर्त अगभर समुद्र रही है ये चार नटिकल माइल अधिकार उपकूल देश हिसाब से बांगलेश पे तई बांगलेशर कन्टिनेंटाल सेल्फ बेस लाइन थे तीन सौ पंचाश नटिकल माइल ना हुए तीन सौ चुवान्न नटिकल माइल पर्त होटुक समुद्र सीमा संक्रांत संक्षिप्त आलोचना ए रकम आो भिडियो पे चैनल सबसक्राइब कर पशे थका बेल बाटने क्लिक कर रख भिडियो भलो लागले लाइक करते भूलें ना यत धर्ज धरे भिडियो देखार जो असंख्य धन्यवाद